作，分明是让他分心。不能轻易用精力比赛。错，这么做更能激发他的潜力。放屁！这根本就不公平！不公平！不公平！不公平！不公平！学长，我们不比了！不比了！不比了！不比了！不比了！不比了！不比了！不比了！不比了！不比了！不比了！不比了！不比了！不比了！不比了！非常厉害。第一局结束，比赛结果七比五，武田长官领先两点。学长，学长。再结束，比分五比四，武田长官领先一点。
就这三板斧，你别着急。记住了，别跟他死缠烂打，要保持好距离。保持距离，学长，保持距离啊！一、二、三。
再结束，十一平，放屁！明明是我们赢了，改过来，改过来！我说十一平就十一平，兄弟们，你们看啊，他们太卑鄙了，改过来，改过来！
营房派代表出来，领取新的床板。一号营房，请出列。车厢交给你了。快！你们四个，一个人抬两个板走。支撑好，否则会塌的。听见了吗？好、啊此次接待记者团任务结束之后。
炸服营了。不能再使用炸药了。从今天开始，我们改用手工挖掘，让大家日以继夜的加快速度，一定要赶在演出之前挖通地道。是，好。走，走，走，走，走。田长官对于大家的合作态度感到非常满意。记者团后天就要到了，请大家抓紧时间排练。其他的不能参加演出的战俘也请保持良好的仪容。届时，我们将挑选一些战俘，陪同观察团一起参观节目。其他的战俘在当天晚餐过后，就可提前回营房休息。全体解散。再把你们打趴下了，要不再来一回、啊？好啊，刚才我没注意，你不信咱来啊！五点都被我撂倒了，就凭你们俩。哎，一块来，一块来，我让你们一条胳膊一条腿。看样子小子不服啊，来试试就试试，来来呀，来呀，来呀，来呀，来呀！好了好了好了，干嘛？干嘛呢？别闹了别闹了啊，干活去。不服？不怪我啊，他们惹我了。他我摔不过，你我还摔不过。我哪敢跟长官动手？现在整个营房都开始挖地道，只有他们营房没有开始挖。崔振这小子如果留下，早晚就是个祸害。放心吧，我有办法对付他。政委，政委，李龙，怎么了？保安团的谢老战来了，他说有事要见你。谢老战，嗯，这五天到底耍什么花样？这不明摆着吗？留下看节目的只有死路一条。现在情况有变，我们要另外想办法。咱可说好了，我的兄弟我必须带出去，别的你们想办法。你的兄弟都要走，我的兄弟一个也不能少。我的这些兄弟抛家弃子这么多年，出来打日本人。没有一个孬种软蛋，兄弟们不怕死，可我不能让他们窝囊的就死在这儿。将来死在战场上，就算是报你们的恩吧。这回我陆涛，就算对不住你们了。我的兄弟，也都是大鬼子的兄弟。如果真要在战场上，这敢死冲锋的还轮不到你。学长，又不是我让他们去观众席的。那是鬼子的意思，所以说咱要另外想办法，可不能因为意外情况改变计划，弄不好谁都出不去。反正要走，大伙一块走，一个都不能少。行了，别吵了。陆涛同志说的对，这样的话必须要有人做出牺牲。我的人留下，如果我出不去的话。替我们多杀点鬼子。要不这样吧，与其把弟兄们留在这，不如我们暴动。反正上官也会把武器运进来，咱们趁这个机会，把战俘营一次端了。老雷，实际情况你知道，就算飞虎岭支队的同志们都打进来，也无法把云木岭集中营端掉。对了，地道什么时候挖通？照上次发现的状况，应该快了。我在想，有没有可能在参观团来的时候，我们制造混乱，而且混乱制造要大，这样，留下来的同志就有可能撤到地道口。回头，我们在左宗进三的房间门口设了一道阻击圈，这样就能把同志们尽可能的都带出去。我同意，江工同志。
，具体计划呢？嗯，这样，我准备让猴子通知上官，多带些手雷短枪。只是，制造什么混乱，我现在没有想好。而且，离这个舞台最好遥远，声势要大，只有声。听得动静了吗？啊，听了。姑姐，再挖一宿就能通了。咱们几个呢，慢慢干。休息的呢，外头听到点动静，听见没有？听见了。来，下。慢了，加把劲儿啊！队长，事情不太好，怎么算？一个日本人带着个女人进去之后，我怕地都被发现了。嗯嗯嗯，你们来做什么？呃，我们是来修门的，继续修门吧。小宽，好好好。现在狗狗不是生炉子了吗？呃，怕不安全一火灾，哦、让美如来看一看。哦，有易燃的东西啊，千万别搁炉子旁边。哦、这屋里有吗？没有，挺好，挺好，挺好。哎，等会儿，来，再见。是这样，八路那几间营房，你看了吗？去了，毕竟是两家人，这人太多，别再有什么麻烦。对对对，是不是？我也不想去，毕竟不是咱自家兄弟，出事跟他有啥关系？就是，长官，那我先忙去了啊。好，哎。
，你是不是有点太小心了？你最好还是给我盯紧一点。记者团就要来了，在此期间，我不想有任何事情发生。你怎么了？什么？太君，你的手！太君，我这，瘟疫！啊，我，太君，我需要看病，我需要大夫。太君，太君，帮你两个多救救我！太君，卫生兵，卫生兵。别了，别了，别了！哎，哎，哎，通了啊！通了，通了！赶快去告诉大哥，是，赶快告诉上官政委，去去！哎，来，不好了，不好了，不好了，不好了，集合了！妈的，怎么这时候集合？好像是观察团提前到了。麻烦你告诉你们长官，今天晚上节目之后。从这个洞口按计划逃跑。好，把弹药给我。来，这定是炸弹，快去。接下来该怎么办？到时候把所有的定时炸弹都安放在各个营房里面，把营房都给它炸了。另外，在演出开始之前，咱们在舞台的附近要放一些炸弹。等炸弹爆炸之后，我们就趁乱抢枪，其他计划不变。迎接记者团的参观，你们都很配合，大家辛苦了。希望今晚有一个圆满的晚会。观看的战俘，请留下；表演的战俘，快去准备；其余战俘可以先回营房休息。记住，要保持安静，把他们压下去。嗨，快走！留下的人，跟我去门口迎接代表团。都准备好了，队长传递来的消息是让我们等待接应。炸药已经送进去了，大家做好行动准备。猴子，哎，阿福，你们负责战俘营的地面监视，如有异动立刻汇报。好嘞，哎，到了。玲珑，做好接应伤员的准备。是，政委。曼牛，哎，准备好炸药，一旦被发现，我们立刻把隧道给炸塌，阻止日军的追击。是。佐藤先生，这里很危险，麻烦你回营部吧。来人，来送佐藤先生回营部。佐藤先生，请。大家做好准备。是。走。王朝林，张思宝，同任。张清奎。早点睡觉。都好。
好了吗？好了。兄弟们，啊，尽快行动，用被子伪装自己，快！各位请，怎么样？监狱里的生活怎么样？可以啊，怎么样？在这里适应了，可以啊。住的怎么样？哎，不错啊。条件还可以是吧？哎，不错。睡觉的地方怎么样？还可以啊。这样。呃，在这里还比较满意吧？满意。满意。好。从这上来看，条件还都不错是吧？喂喂。请各位就座，各位请。本人仅代表榆木林战俘营全体成员，热烈欢迎记者观察团的到来。好，好，好，好。为了表示感谢。战俘们自发的准备了节目，现在我宣布，演出开始。第一个节目，五旗，有请。好好准备，等一下就轮到你们了。陈上军，啊，八重军，原来你在这里，<笑>真的是好久不见呀、啊。哎呀，要不这这次记者团来视察，我还真不知道什么时候能见到你。<笑>来吧，看看，这些就是今天晚上为我们演出的演员。演员，好，<笑>走，跟我进去看看。走。是你？是。偷鸡的那个，你，保重军，这个不是偷鸡的那个，这个是偷盔甲的，你不知道吗？哦，水浒里面的故事。<笑>八重军的记忆力还是真不好啊。<笑>走吧，我们去前面看演出吧。
防治金。来，还有人吗？没有了，就这么了。过，伤员啊，静一下。有伤员，有伤员，快，静一下。慢点，慢点，慢点，小心他的嘴啊！小心，要不你歇一下吧？把账给我，还是我去吧。你个子这么大，在地道里行不不方便，我去救救他们。小心了。到底怎么了？哎呀，地板地板卡住了，打不开啊！使劲开啊！啊，你想开打不开？那里用脚踹，快！啊啊啊！开了，快上，行了。太君，你怎么来了？刚才在台上消失的战俘呢？哎，都在屋里呢。让开，我进去看看。太君，这战俘有什么好看的？你还是回台上看节目吧。让开。太君，你这都换服装呢。给我让开！哎，太君，你看，哎，这换服装有什么好看的？让开！让开！干什么呢？磨磨唧唧的，轮到你表演了。快去！他就来表演了。就一傻孩子，您别跟他生气，啊，节目挺精彩的，快去看表演吧
刚才在台上被你变没的战俘呢？啊，在里面呢。那他为什么不让我进去？可能他们在换衣服，不好看。我去看看。哎，请。出去！哼
，圣鸟，让你的人过来。沈海，我沈海，快走。你就任由这些战俘他们胡闹吗？我田先生，这是不是您给我们安排的另一个节目啊？是啊，这是另外安排的一个节目，一个非常精彩的节目。不过，你们劫持的人质还远远不够吗？来人，把记者团全部人员送给他们。武田先生，你在这干什么？你有责任保证我们的安全，我要抗议，抗议！别动！亚克西高，不是我们不尽的义务，是我们的敌人太凶残了。我爹想干什么？他想杀了米高。不如我们先下手为强。那不行，我们就这么点火力，他们随时可以把我们打成蜂窝。拖延时间，等炸弹爆炸。明天的报纸上就会报道，战俘挟持记者团，强行越狱，记者团全体成员不幸患难。武田军，你不愧是帝国的军人，八重就是这件事的见证人。八重。你笑得越来越不像男人了。我想你一定想知道我到底是谁。雷泽峰，来人，把他们全部拿下！来。
Ampun ya Allah Lu tahu Come Oh, 
，没人性的东西，没人性的东西啊！我们全村五百人的性命全都让他害死了。为了不泄露军火库的秘密，当初在修建军火库的时候，就已经想到了怎么安全的摧毁它。这个地下军火库的主要结构是三角支撑，主要支柱在 A、B、C 三个点，只要炸毁这些主要支柱，房屋里的土方就会崩塌，这个军火库就会被掩埋，借此毒气是绝对不会泄露的。从图上看。这 A、B 两点位于马家巷和净水街的两条巷道内。不过，这巷子里面都住着日军，我们根本无法靠近。这个用迫击炮来解决？迫击炮？那可是取射炮，恐怕未必有那么精准。记不记得上次打炮楼的时候，就碰到这个问题了？那时候我就开始研究，怎么把取射炮改为平射炮。现在我已经找到方法。现在最大的问题是，怎么把这迫击炮运到城里去？哎，我看这个容易。目前守城的是丁大生的伪军，或许我们可以找他们帮忙。走，走，走。走，走。看看。好。点了。检查，哎哎哎，去去去去，好了。放枪，放枪，走。是位于 C 点的主支柱，位于军火库内。这迫击炮根本打不进去，我们该怎么办？交给我吧。嗯，什么人？我是看守军火库的工程师佐藤健三，你不认识我吗？快去报告！是，我在执行秘密任务，具体内容你无权知道。现在马上带我进军火库。这是池田长官知道吗？这是军部的密令，池田长官也不知道。那请允许我请示一下池田长官。可以，顺便请池田君也到这边来。不过我现在没有时间了，马上带我进去。快，嘿，请跟我来。回去告诉政委，昨天已经进入了军火库，让他等他平安出来之后再发射炮弹。好嘞。请在这等一下，我这就去打电话请示指定长官。
摩西，摩西，长官，佐藤君到军火库来了。什么？佐藤还活着？拦着他！现在到底什么情况？鬼子到现在还不来，该不会不来了吧？你急什么急？该来的总会来的。我当然着急了。这说好了，打云之后，我们就可以去驰援团城。我那虚张本事我可知道。要是鬼子再偷下去啊，我们到了团城，说不定已经被他拿下了。那也是没办法的事儿。你以为我不想打团长？可咱们的任务是打云，打云动不动？这援军不到，怎么打？只能干等着。哎，你不是愿意祈祷吗？啊，拜拜老天爷，让他保佑，让小鬼子赶紧来送死啊！闲的。干什,干什么呢？干什么呢？让你拜你还真拜啊？不是啊，反正闲着闲着嘛，说不定真灵呢。啊。老天保佑啊，让这些鬼子赶紧的来，让我好好的收拾收拾。坦克，什么？日军坦克。慢点。怕什么？我没有地雷对付他。咱们这土地雷的威力太小了，这坦克造成不了威胁的。那怎么办？要不这样了，政委，你先带着同志在这里埋伏，先把坦克放过去，拉拉响地雷，到时候用来阻断后面的步兵。坦克就交给我跟石头了。石头，到。队长，不行不行，就你们两个人，怎么对付得了坦克？胡闹吗？这不是打坦克？好啊，怕不怕？不怕。那就跟我来，走，嘿，回来胡闹！传我命令，在我拉响地雷之后再开枪，听到没有？听到没有？保安团的弟兄们，我是飞虎岭支队的副政委上官于飞，我代表八路军总部接受你们的起义。
只要我们联合在一起，打鬼子，我们八路军一概既往不咎。欢迎你们，弟兄们。这些年来，我们穿着这身皮，帮着日本人一起横行乡里，欺压同胞。让团城的老百姓指着我们的脊梁骨骂我们是汉奸走狗，为什么？不过是为了苟且偷安，希望在这乱世之中保住我们家小的性命。可是，我丁大生的老婆还是让日本人杀了。被他们丢在了乱葬岗子上，喂了野狗。这一切，华子亲眼所见。我老婆到临死的时候，还在痛骂日本鬼子。他是个妇道人家，可我觉得他所做的一切，比我们在座的所有人都更像个爷们儿。因此。丁大圣决定事事起义：一，为我老婆报仇；二，向团城的父老乡亲们谢罪。从此以后，做个堂堂正正的中国人。愿你跟着我丁大圣的，系上红巾，跟小鬼子拼了！拼了！拼了！
，这么个大家伙就被你弄到手了啊？想猜一碟，又不是第一次了。哎，就吹吧你。
兵被打破了，只有凭他们，我们攻不下来呀！如果组织人再一次攻击，一个小时之内拿不下城门，我亲自再忍受。首长放心，一个小时拿不下城门，我亲自来接。干队，出手！来，队长，到了。不行，你留下来继续跟总部联系。
里我都控制好了。你们去那边帮忙，朱万山交给我了。回来，跟我走。政委，我去那边。过去看看。走，走，走，走，走，走。看到这些尘土飞行的轨迹了吗？啊，由他来判断风向跟风速，凭着你自己的意念，自由的扣动扳机。
接接住。